మా ఇంటి ఎదురుగా తను ఉండేది టీ నగర్లో ఫ్యామిలీ పరంగా కలిసేవాళ్ళం ఏ స్మాల్ ఫంక్షన్ జరిగినా సరే నా ఇంటికి తను తన ఇంటికి నేను వెళ్ళేవాళ్ళం అండ్ ఆ తర్వాత సినిమాకు సంబంధించి దాదాపుగా పంతొమ్మిది ఇరవై సినిమాలు చేసాం ఎంత చక్కగా చేసేవాళ్ళం ఎంత హుషారుగా చేసేవాళ్ళం ఎంత కలిసిమిలిసి చేసేవాళ్ళం ఎంత ఫ్రెండ్లీగా చేసేవాళ్ళం అయితే విజయశాంతి నీ మీద నాకు చిన్న కోపం ఉంది ఎందుకు నాకంటే ముందు నువ్వు పాలిటిక్స్కి వెళ్ళావు కదా అవును ఇరవై రెండు ఏళ్ళు అవుతుంది నాకు అది ఐదేళ్ళు ముందు వెళ్ళావు అనుకుంటా లేదు ఇరవై రెండు ఏళ్ళు అవుతుంది సారీ మేము కొంచెం రహస్యంగా మాట్లాడుకుంటున్నాం మీరు సరే ఏ వయసు నాకంటే ముందు వెళ్ళావు కదా నన్ను మాటలు అనాలి నీకు ఎలా మనసు వచ్చింది చెప్పు పంచ్ డైలాగ్ వేసి అడిగిన చే చూసావు ఎంత రఫ్ గా ఉందో రఫ్ ఆడి ఇచ్చేస్తాను జాగ్రత్త రాజకీయం వేరు సినిమా వేరు అయినా మన ఇద్దరు మిత్రులు మా హీరో మీరు నేను మీ హీరోయిన్ ఇద్దరం కలిసి ఇరవై సినిమాలు చేస్తాం ఎక్కువ సినిమాలు మీతో చేస్తాను కదా అది కాదని లేరు కదా ఎన్ని సాంగ్స్ సాంగ్స్ అని గుర్తించుకుంటే ఎంత ఇదిగా ఉంటుందండి అంత ఇంత కాదు సో ఇందు వదన కొందరదన మంద గమన మధుర వచ్చిన వావ్ ఎన్ని ఫ్లాష్ బ్యాక్ వెళ్ళిపోతున్నాం మేము ఇద్దరం రాజకీయాల్లోకి వెళ్ళిపోయాను గ్లామర్ పోయింది వర్చస్సు తగ్గింది పొగరు అన్ని తగ్గినాయి ఒగరు తగ్గింది విగరు తగ్గింది అనుకుంటున్నారా పదిహేనేళ్ల తర్వాత వచ్చిన సరిలేరు ఎవరు నీకు ఈ సినిమాతో అదే గ్లామరు అదే పొగరు అదే విగరు అదే అందం అదే సొగసు ఇంతకంటే ఏమిటి విజయశాంతి చెప్పు చెదరలేదు చూస్తుంటే ఇక్కడ ఉండాల్సిన గుండె కొంచెం టపక్క జారుతుంది కాబట్టి మళ్ళీ వచ్చి చాలా సంతోషం ఇక్కడ ఒక్క విషయం సీరియస్ గా చెప్తానండి రాజకీయాలు శత్రువులు పెంచుతుంది మా సినీ మాత సినీ పరిశ్రమ స్నేహితుల్ని స్నేహాన్ని పెంచుతుంది నాకు విజయశాంతి మీద ఉన్న ప్రేమ ఆ సెంటిమెంట్ కొన్ని పరిస్థితుల్లో తను నన్ను కామెంట్ చేసిన నన్ను అన్న నాకు తిరిగి అన్నబుద్ధి కాలేదు ఒక్క మాట నేను అన్నా శాంతి చెప్పు ఎక్కడ అన్నానా రాదు నాకు మనసు నాకు రావట్లేదు అందుకని అనలేకపోయా నేను మా విజయ శాంతి వెనకాల అంటే వెనకాల అనలేదు కదా సువేర్ సువేర్ వెనకాల అస్సలు ముందే అనని వాడిని వెనగాలంటానా ఎప్పుడు నాకు మీ మీద గౌరవం ఉంది గౌరవం ఉండబట్టి అభిమానం ఉండబట్టి ఇరవై సినిమాలు కలిసి చేసాం హయ్యెస్ట్ సినిమాలు మీతోనే చేశాను నేను ఎస్ సార్ నో ఒప్పుకుంటాను ఒప్పుకుంటాను కానీ మళ్ళీ తిప్పి తిప్పి అక్కడికే వెళ్తున్నాడు ఆయన సరే రాజకీయాలు వేరు సినిమా వేరు రాజకీయాలు నువ్వు పోరాడాలి జీవితంలో ఏదైనా ప్రజల కోసం నేను చేసేది నా పోరాటం వాళ్ళు బాగుండాలని కోసం నేను చేస్తున్నాను కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో మాకు తప్పదు అక్కడ ఇప్పుడు పోలీసు వారు ఉన్నారు డ్యూటీలోకి వెళ్తే 
అమ్మ నాన్న వైఫ్ తమ్ముడు ఒక అక్క చెల్లెలు ఎవరు కనపడరు డ్యూటీయే కనపడతారు ఇలా రాజకీయాలకు వెళ్తే ఉద్యమం అన్నది డ్యూటీ ఫ్రెండ్షిప్ అన్నది వేరు దానికి నేను న్యాయం చేస్తాను బట్ ఏదైనా మా హీరో చిరంజీవి గారు చిరంజీవి గారే ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ యూ బట్ సినిమా ప్రభావం సినిమా ఇది అదండి మనుషులు దగ్గర చేరుస్తుంది కాబట్టి అనుకోలేదు మన ఇద్దరం అనుకోలేదు మహేష్ బాబు పుణ్యం అంటూ సరిలేరు నీకెవరు ఈ టైంలో రండి రండి మ్యామ్ ఆఫ్టర్ థర్టీన్ ఇయర్స్ మీరు స్క్రీన్ మీదకి వచ్చారు సో స్క్రీన్ మీదకి వచ్చినప్పుడు ఈరోజు ప్రతి సీన్ ప్రేక్షకుల్లో అసలు మామూలుగా లేదు రెస్పాన్స్ మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు మీరు నాకు కథ చెప్పినప్పుడే నాకు అర్థమైపోయింది చాలా పెద్ద హిట్ అవ్వబోతుంది అనేసి ఎందుకంటే కథలో వెయిట్ ఉంది అందరు ఆర్టిస్టులు కరెక్ట్గా పడ్డారు కాబట్టి సిక్సర్ కొట్టడం బౌండరీలు దాటింది బిగ్గెస్ట్ హిట్ అయింది మీ అందరూ హ్యాపీగా ఉంది మేడం పట్టుకుంది ఇంకా సినిమాలు చేయబోతుంది అనిల్ గారు కరెక్ట్గా చూస్ చేశారు అందరినీ అండ్ నన్ను కూడా ఈ యొక్క సక్సెస్లోకి తీసుకురావడం నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది అండ్ మహేష్ బాబు గారికి నేను థ్యాంక్స్ చెప్పదలుచుకున్నాను మీకు నేను థ్యాంక్స్ చెప్పదలుచుకున్నాను ప్రొడ్యూసర్ గారికి థ్యాంక్స్ చెప్పదలుచుకున్నాను ఎందుకంటే నన్ను చూస్ చేశారు మీ అంచనాలు కరెక్ట్ అయినాయి సో థ్యాంక్ యూ బాబు థ్యాంక్ యూ అనిల్ గారు థ్యాంక్ యూ ప్రొడ్యూసర్ గారు